everyone welcome to tnpc stars channel so in the video edha pathi abina how to become a doctor so namba channel erkanave or poll vechirundhom adula vandu what you want to become in future abdin kekkumbodhu nariya per i want to become a doctor abdin solirundinga so adha pathi na ana video da idu first adukku munadi enna na introduce pannikiren i am madushri and i am a third year mbbs student so நான் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டாபிக் பற்றி நான் உங்களை பெட்டராக கைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஹவு டு பிகம் அ டாக்டர் ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் இருக்குது அதாவது நீட் யூஜி அப்படிங்கிறது நீட் யூஜி அப்படின்னா நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ஸோ இந்த எக்ஸாம் தான் டுவெல்த் முடித்தோடனே நீங்கள் எழுதணும் இந்த எக்ஸாம் வச்சு தான் இதில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறோமோ இந்த எக்ஸாம் வச்சு தான் MBBS, BDS and medical profession related ஆன எல்லா கோர்சஸுமே இதில் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஃப்ரம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு வென் யூ பிகம் அ டாக்டர் எல்லா ப்ராசஸுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்ரம் பிகினிங் டு என் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் நீட் யூஜி நீட் யூஜிங்கிறது இந்தியாவில் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் அந்த எக்ஸாம் எழுதுனா தான் ஆர் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் ஆர் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் எல்லா ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்குமே உங்களால் எல்லா கோர்ஸும் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ இட்ஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி எக்ஸாம் இன் இந்தியா ஓகே டுவெல்த் முடித்தோடனே இந்த எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ வாட் இஸ் த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஸோ நீட் யூஜி அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீ ஹார் எக்ஸாம் அண்ட் டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அவுட் ஆஃப் விச் நீங்கள் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் தான் அட்டென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பாட்னிஸ் வாலஜி முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி அப்படின்ட்டு ஒரு செட்டாக வச்சுருந்தாங்க இப்போ அது ரெண்டு ரெண்டு செக்ஷனாக பிரித்து பாட்னி இஸ்வாலஜி அப்படின்ட்டு தனித்தனியாக வச்சிட்டாங்க இப்போது ஸோ ஈச் சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் டோட்டலாக ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி அண்ட் செக்ஷன் ஏயில் கம்பல்சரி எழுதுகிற மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அவுட் ஆஃப் விச் அதோட மார்க் ஒன் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் பியில் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து டென் கொஷின் எழுதுனா மட்டும் போதும் ஃபிஃப்டீனில் டென் கொஷின் மட்டும்தான் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அதோட மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி அப்படின்ட்டு ஈச் ரெண்டு ரெண்டு செக்ஷனாக டிவைட் ஆகிருக்கும் அண்ட் செக்ஷன் பியில் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் டென் கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மார்க்ஸ் செவன் டுவெண்ட்டி ஓகே தென் வாட் இஸ் த மார்க்கிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா ஈச் கரெக்ட் ஆன்சருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஃபோர் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் ஒரு தப்பு இன்கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது நீட் யூஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த சிலபஸ் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் நீங்கள் படிக்கிற பா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி பயாலஜினா பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி இதில் இருக்க சிலபஸ் மட்டும்தான் நீட் யூஜியில் வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் சிலபஸ் வாட் ஆர் த கோர்சஸ் அண்டர் நீட் யூஜி ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப மெயின் நீட் யூஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் மட்டுக்கான எக்ஸாம் இல்லை இது நீட் யூஜியை வச்சு நிறைய கோர்சஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ வந்து எல்லாமே மாறிடுச்சு ஸோ என்னென்ன கோர்சஸ் அண்டர் நீட் யூஜினா ஃபர்ஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் அது வந்து டியூரேஷன் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் பிடிஎஸ் அதாவது டென்டல் சம்மந்தமானது நெக்ஸ்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி ஆயுர்வேதா ஜாயின் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஹோமியோபதி ஜாயின் பண்ணலாம் நேச்சுரோபதி யோகா தென் யுனானி சித்தா அண்ட் இன்னும் நிறைய பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் கூட இப்போ நீட் யூஜி வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஈவன் ஃபார் வெட்னரி ஓகே ஸோ இதில் வந்து கோர்சஸ் அண்டர் நீட் யூஜி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ நீட் யூஜியை நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கவுன்சிலிங்கில் கூப்பிடுவாங்க கவுன்சிலிங் எதை பொறுத்து அப்படின்னா சீட்ஸ் வில் பி ரிசர்வ் பேஸ்ட் ஆன் த கேட்டகரிஸ் ரிசர்வேஷன் படி அன்ரிசர்வ்டு ஓகே தென் பிசி பிசி ஓபிசி அது எல்லாமே சேர்த்தி எம்பிசி எல்லாமே சேர்த்தி ஓபிசி அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் வந்துடும் பிகாஸ் இட்ஸ் சென்ட்ரல் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் எஸ்சி எஸ்டி ஓகேவா டோட்டலாக அன்ரிசர்வ்டு ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கேட்டகரிஸ் மார்க்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் கட் ஆஃப் வேரி ஆகும் ஸோ அதுபடி நம்ம வந்து கவுன்சிலிங்கில் நம்மளுக்கான காலேஜஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ்
ஆல் இந்தியா கோட்டாவில் அதில் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி டு எயிட் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் போயிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் கோட்டா ரிமைனிங் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து வந்துடும் ஓகேவா இதான் இப்போதிக்கான சீட் ஓகே இன் ஃபியூச்சர் கண்டிப்பாக வந்து சீட்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா புது மெடிக்கல் காலேஜஸ் வரும் அந்த சீட்ஸ் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ வாட் இஸ் எம்பிபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ்னா என்ன பேச்சுலர் ஆஃப் மெடிசன் அண்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் சர்ஜரி ஸோ எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்தியாவில் அப்படின்னா கோர்ஸ் வில் பி லைக் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அண்ட் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் ஓகேவா ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அது பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் ஸோ கோர்ஸ் எப்படி டிவைட் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ப்ரொஃப் ஒன் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓகேவா அது ஒரு வருஷம் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃப் டூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அது ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் லா லாஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃப் த்ரீ அது வந்து ஒன் இயர் அண்ட் ப்ரொஃப் ஃபோர் அது வந்து ஒன் இயர் ஸோ இந்த நாலு இது முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இதில் முடிஞ்சிடும் இது ஃபுல்லாக தியரி அந்த மாதிரி காலேஜில் ஆஃப்டர் தட் ஆஃப்டர் ப்ரொஃப் ஃபோர் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் தான் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஈவன் நீங்கள் ஃபாரினில் படித்த எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை இந்தியாவில் படித்த எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுத போகிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒனில் எழுதி பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இன்டர்ன்ஷிப் உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஒன் இயர் நெக்ஸ்ட் ஒன் முடித்தோடனே இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும் ஒன் இயர் கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப் ஆஃப்டர் இன்டர்ன்ஷிப் தான் நெக்ஸ்ட் டூ அப்படின்ட்டு இன்னொரு எக்ஸாம் இருக்குது இந்த நெக்ஸ்ட் டூ தான் நம்மளோட பிஜி சீட் ஓகேவா அதாவது எம்பிபிஎஸ் கடுத்தது எம்எஸ் எம்டி அந்த மாதிரி படிப்போம்ல அந்த பிஜி சீட்டை டிசைட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் டூ தான் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் நெக்ஸ்ட் டூ இருந்தால் தான் உங்களுக்கு லைசன்சிங் கொடுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் ஆத்தரைஸ்ட் டாக்டர் லைசன்ஸ் டாக்டர் இந்தியாவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஓன் கிளினிக் நீங்கள் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு லைசன்ஸ் இருக்கும்ல அது வந்து நெக்ஸ்ட் டூ நீங்கள் கிளியர் பண்ணால் தான் இந்தியாவில் உங்களுக்கு அந்த லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் எம்பிபிஎஸ் ஒரு இது ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஆஃப்டர் எம்பிபிஎஸ் ஸோ எம்பிபிஎஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ எழுதுனதுக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு பிஜி சீட் அலாட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டூவில் எடுக்கிற மார்க் பொறுத்து உங்களுக்கு பிஜி சீட் அந்த அதை வச்சு நீங்கள் எம்டி ஆர் எம்எஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் லைக் கார்டியாலஜிஸ்ட் சர்ஜியன் டெர்மடாலஜிஸ்ட் ரேடியாலஜிஸ்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குல்ல இதில் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ண ஸ்பெஷாலிட்டியை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஒரு டியூரேஷன் எம்டி எம்எஸ்க்கு டூ இயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆர் நான் வந்து போதும் எம்பிபிஎஸ்க்கு அடுத்தது நான் ஓன் கிளினிக் செட் பண்ணுறேன் போதும் அப்படின்னீங்கன்னா அதுவும் செட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டூ நீங்கள் கிளியர் பண்ண உடனே அவங்க வந்து உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஓகே நீங்கள் ஆத்தரைஸ்ட் டாக்டர் லைசன்ஸ் டாக்டர் டு ப்ராக்டிஸ் இன் இந்தியா ஸோ நீங்கள் ஓன் கிளினிக் செட் பண்ணி கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த டவுட் இருக்கும் நான் வந்து சமச்சீரில் படிக்கிறேன் ஆனால் இது ஒரு சென்ட்ரல் போர்டு எக்ஸாம் ஸோ ஷுட் ஐ ப்ரிஃபர் நான் என்சிஆர்டி தான் படிக்கணுமா அப்போ சமச்சீர் புக்கை விட்டுட்டு என்சிஆர்டி தான் படிக்கணுமா இதுதான் படித்தா தான் என்னால் நீட் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா நீட் யூஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட் எல்லா புக் அண்ட் சிலபஸ் எல்லா ஃபார்மேட்டையுமே மாற்றிட்டாங்க இட் இஸ் டு த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் என்சிஆர்டி என்சிஆர்டியை விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டாண்டர்டுக்கே வந்து நம்ம சமைச்சு புக் தான் இருக்குது இப்போ மாற்றிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் சமைச்சு புக்கே தரவா லைன் பை லைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா போதும் அதுவே உங்களுக்கு போதும் நீட் யூஜி கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா அதுக்கு நீங்கள் என்சிஆர்டி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணும் அப்படின்ட்டுலாம் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் சமைச்சு படித்தாவே போதும் உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த ரெண்டு சிலபஸும் தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அதில் இருக்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி ஓகே இதுதான் அந்த சிலபஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வென் டு ப்ரிப்பேர் அதாவது நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எண்ணில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா இல்லை டுவெல்த் ஸ்டார்டிங்கில் எப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இதை வந்து கிளியர் பண்ண ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் நான் நீட் யூஜிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் கவர்மெண்ட் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லைக் ஃபார் ஸ்பெஷலி ஃபார் நீட் யூஜி ப்ரிப்பரேஷன் ஓகேவா அண்ட் அந்த கவ் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் ஒரு நிறைய கொஷின்ஸ் கொஷின் பேங்க்னு ரிலீஸ் பண்ணி டோட்டலாக தௌசண்ட்க்கு மேலே கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதுதான் நானுமே போட்டு பார்த்தேன் ஃபைனலாக வரும்போது ஸோ அதையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாகவும் இருக்குது வெல் அனலைஸ்டாகவும் இருக்குது ஸோ அந்த கொஷின்ஸும் நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் ப்ரொவைடட் நீங்கள் எல்லாருமே கிளியர் பண்ணலாம் ப்ரொவைடட் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக டிட்டர்மினேஷனோட அந்த ஃபயரோட படிச்சிங்க அப்படின்னாவே போதும் கண்டிப்பாக எல்லாத்தாலையுமே கிளியர் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் யூ ஷுட் நாட் பி டிஸ்ட்ராக்டட் இந்த டைம் லெவன்த்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ரொம்ப குரூஷியல் ஒரு மாதம் கூட நீங்கள் கேப் எடுக்காமல் கிளியர் பண் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக ஓகேவா உங்கள் சிலபஸை கிளியர் பண்ணும் அப்போ தான் உங்களால் நல்ல கட் ஆஃப் வாங்கி நல்ல காலேஜ்குள்ளே லேண்ட் ஆக முடியும் ஓகேவா தட்ஸ் இட் இதான் நான் சொல்ல வர விரும்புகிறேன் அண்ட் நிறைய பேர் யார் யாரெல்லாம் டாக்டர் ஆகணும் ஆசைப்படுறீங்களோ எல்லா நீங்கள் எல்லாருமே ஃபியூச்சர் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நான் விஷ் பண்ணுறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் ய